Então, gente, então estamos aqui em mais uma videoaula, muito bacana, muito obrigado pela audiência. Eu sou o professor José Góes e a gente vai falar agora um pouquinho sobre hernia de disco e sobre a estrutura anatômica do disco, sua relação com as vértebras, funções, principais sintomatologias, um pouquinho também sobre ressonância magnética. Então vamos lá, vamos para cá que a gente vai agora dar uma passeada aqui na anatomia e estudar um pouquinho o disco, tá? Então, primeiramente, o que é o disco intervertebral? Então o disco é uma estrutura que é basicamente formada por duas, duas regiões, tá? Essa região mais central e essa região que circunda ou que circula, que o núcleo, que a gente vai chamar esse núcleo de núcleo pulposo. Então, esse núcleo pulposo é uma substância gelatinosa, é uma substância um pouco menos densa, e aqui esse núcleo pulposo ele é circulado pelo anel ou anulus fibroso. Então, assim, esse anel fibroso, ele circunda o núcleo pulposo e mantém esse núcleo pulposo no centro do disco. Então, o que é a hernia de disco? A hernia de disco é justamente a saída desse núcleo pulposo é, rompendo esse anulus fibroso. Então, veja só. Então, aqui, ó, com principais funções desse disco, a gente pode é, adentrar né, na, na melhora na estabilidade das vértebras. Então, esse disco, ele, além de melhorar a estabilidade das vértebras, ele distribui melhor a pressão entre os corpos vertebrais. Esse disco, ele ajuda a amortecer os impactos da coluna vertebral. Ele melhora a distribuição de força decorrente às contrações musculares. Ele é um importante componente na distribuição de cargas de uma vértebra para outra. E esse disco, ele ajuda na flexibilidade da coluna vertebral. Então, olha só, olha quantas funções importantes tem o disco intervertebral em relação a toda a estabilidade e amortecimento das sobrecargas que tem em cada segmento, tá? Então, veja só. Então, esse disco, a relação dele com a vértebra é a seguinte. Aqui a gente vê uma vértebra, é, uma vértebra aqui da coluna dorsal. Então, facilmente a gente identifica como uma vértebra da coluna dorsal porque essa vértebra ela tem aqui essas, essas facetas costais, tá? que é onde vai se articular as costelas. Tanto tem aqui a faceta costal corpórea, como aqui nessa região tem a faceta costal transversa. É aqui que o processo transverso se articula com a costela, e é aqui que o corpo vertebral se, acostura, se, se articula com, com a costela. Então, separando aqui essa vértebra superior dessa vértebra inferior, a gente tem aqui o disco intervertebral. Então, lembra? Esse disco invertebral, ele ajuda, tá? Na melhora da distribuição, da esta... na melhora na, na estabilidade das vértebras, na distribuição de pressão dos corpos vertebrais, no amortecimento do impacto da coluna vertebral, na distribuição de força decorrente das contrações musculares, um importante componente da distribuição de carga das vértebras e ajuda na flexibilidade da coluna vertebral. Então, aqui, voltando para a relação de uma vértebra com é, é, o com seu disco... Aqui a gente tem, num corte sagital é, de uma coluna lombar, é, a predisposição do anulus fibroso circundando aqui todo o núcleo pulposo, tá? Então, núcleo pulposo, anulus fibroso. Então, quero que você observe que bem aqui nessa região posterior, tem um ligamento posterior da coluna vertebral, um ligamento longitudinal posterior, e aqui na frente tem um ligamento longitudinal anterior. É importante que a gente entenda que esse ligamento longitudinal posterior ele é mais fininho do que o ligamento longitudinal anterior. Esse é um dos motivos porque as hérnias geralmente saem posterior ou póstero lateral, tá certo? Além de, ser, de desistir de outras situações, que em outro vídeo a gente vai falar por que hernia de disco só acontece mais em coluna lombar e em coluna cervical, tá? Bom. É, vamos aqui para as fases. Essa primeira fase é a protrusão que a gente observa aqui, ó, é o, o, anulus, o anulus fibroso circundando todo o núcleo pulposo e aqui a gente tem a medula e aqui a raiz dorsal, a raiz, a raiz, é, a raiz neural, a raiz nervosa. Aqui tem essa pequena protrusãozinha aqui que já está comprimindo essa raiz aqui nervosa 
que a primeira fase antes de disso, algumas pessoas chamam até de prolapso, que é o início de uma que é o início de uma de uma de uma protrusão e tudo. E tem uma protrusão que ela já é um pouquinho mais acentuada. Então olha só, aqui a gente tem um prolapso, já o início de uma protrusão e nessa outra fase, se você puder observar, aqui tem, ó, uma protrusão um pouquinho maior. Então, dá para ver que essa raiz nervosa, ela está sofrendo aqui um pouquinho mais do que essa raiz nervosa aqui nessa região. Bom, as duas fases subsequentes tem a extrusão, que é quando tem essa rotura aqui de todo o núcleo fibroso. E esse, e esse disco aqui, ó, ele, já tem uma, ele já tem uma invaginação um pouco maior do núcleo pulposo, que é a fase de extrusão. E depois da extrusão, a gente tem aqui a sequestração, que aqui já rompeu tudo. Esse, esse núcleo pulposo, ele já invaginou por completo e ele já desceu. É, então, a gente fala que ele, ele foi sequestrado, tá? Então, essas duas fases, tanto a fase de extrusão como a fase de sequestração, obrigatoriamente são, é, são é, situações cirúrgicas, tá? Então, opera. Nas duas primeiras, tanto prolapso como a protrusão, então não tem cirurgia. Então, realmente é... É, uma, é mais fisioterapia, fortalecimento muscular, cuidado com a postura, com a ergonomia, cuidado com a pulsão sentada e por aí vai, tá? Então vamos voltar aqui e vamos voltar e vamos falar aqui sobre a ressonância magnética. Então quando a gente mostra essa ressonância magnética em um corte sagital, já dá para perceber que essa coluna lombar, ela tem uma retificação bem acentuada e aqui a gente consegue ver, ó, Nessa, aqui é a, minha mesma, é, a mesma, é a mesma imagem, tá? Apenas com cortes um pouquinho diferentes. Aqui você já vê que o, o núcleo pulposo, ele já começou a sair e apertar aqui ó, o canal medular. Então aqui você tem é, uma hernia de escala, uma protrusão na verdade, em que esse disco aqui está comprimindo aqui a raiz nervosa, tá? Eu queria que você observasse que nessas verturas superiores, e nesses dias superiores, dá para notar bem direitinho aqui o núcleo pulposo sendo circundado pelo núcleo, pelo, pelo anulus fibroso. E aqui nessa vértebra também você consegue ver nesse disco que tem o um núcleo pulposo circundando aqui o anulus fibroso. Já na, na transição de L4 para L5 e na transição de L5 para S1, aqui é sacro, tá? Dá para observar que a cor do disco mudou, gente. Olha só. Então, ele está um pouco mais pretinho, ele já está desidratado, ele já está deformado. Então, a primeira coisa que acontece numa ressonância magnética é que quando tem um hernia de disco, tem uma mudança de cor, tá? Então, dá para perceber aqui, bem bacana, que mudou de cor, tá certo? Eu trouxe aqui uma um outra imagem para você ver, que também dá para ver que houve aqui uma mudança de coloração aqui, ou nesse disco, para esses daqui, dá para ver que esse espaço aqui, ele é um pouco menor, do que esses espaços superiores. E aqui você já observa aqui protusão discal, protusão discal, apertando aqui o canal medular. Tá joia? Bom, então aqui é, a gente vê o canal medular, tá certo? Sendo aqui comprimido aqui pelo disco intervertebral. Olha só como é que tá aqui, ó. Você vê, ó. Então esse aqui o paciente vai sentir dor, é, o paciente ele... Ele vai sentir desconforto, pode seguir, sentir formigamento, tá? E professor Góes, e o que é que predispõe o hernia de disco? Olha só aqui o que é que pode predispor o de disco, veja só. Então aqui, ó, excesso de peso. Então quanto mais peso você tem, é, um sobrepeso, uma obesidade, mais sobrecarga a gente aqui para a coluna lombar, então esse disco ele não vai aguentar vai desidratar, vai ser, vai ser, vai ser uma, uma, uma pressão muito maior do que realmente porque fisiologicamente ele está acostumado a suportar, tá? Então, um excesso de peso na coluna vertebral, vertebral pode gerar, pode predispor de disco, como a obesidade, tá certo? Uma postura, fraqueza muscular, então a musculatura posterior, a musculatura paravertebral, essa musculatura, ela 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 estando fraca, predispõe mais ainda a saída do disco posteriormente ou posterior lateral, tá? É, mais ergonomia e atividade física sem as devidas alterações, sem, devi sem, é, sem as devidas adaptações, tá certo? 
Então, então é, aqui é alteração, então troca esse nome aqui por é, é, atividade física sem as devidas orientações, tá certo? Você vai fazer a atividade física de forma incorreta, então aí pode também predispor a um hernia discal, tá? Bom, principais sintomas, dor na coluna vertebral, irradiação para os membros superiores, se for uma hernia cervical, irradiação para os membros inferiores, se for hernia lombar, parestesias dos membros superiores e inferiores, falta de força dos membros superiores e inferiores, sensação de peso e fadiga no membro afetado e pontadas ou fisgadas em movimentos específicos, tá? Então, veja só, é, a hernia de disco ela pode ter diversas sequelas, então você pode ter radiação para o membro, você pode ter falta de força, geralmente quando ela está na fase aguda, ela é incapacitante, tá? mas ela pode ser evitada se você tiver uma orientação do seu fisioterapeuta, se a sua atividade física ela for é, executada de forma orientada, tá certo? Se for realmente é, não pegar muito esforço, não passar muito tempo na posição sentada, enfim. Mas muito embora, eu queria salientar para vocês que muitos pacientes que têm hernia discal tá, e têm lombalgia ou têm cervicalgia, as dores às vezes não são por conta da hernia. Mas isso aí a gente vai falar em outro vídeo, senão a gente vai delongar muito, tá certo? E eu queria encerrar com vocês agora, porque era isso que eu tinha para mostrar para vocês, é nem de disco. E no outro momento a gente está dentro um pouquinho mais na nossa sequência. Fica ligado no nosso canal, é, não perde a nossa sequência de estudos e vamos compartilhando. E qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui, aqui embaixo é, um comentário. É, manda um WhatsApp, entra no nosso grupo de WhatsApp, que a gente vai conseguir tirar mais dúvidas suas sobre a disco, tá bom? Então, um grande abraço para o professor José Góes e fique ligado no nosso conteúdo.